नमस्कार दोस्तों मैं सर बी चौधरी सीनियर बोटनी फैकल्टी सी एल सिकर आज हम सी एल सी के बायो डी टी टेन के जो क्वेश्चन हैं उसमें दो पार्ट एप्लीकेशन जोलॉजी और एप्लीकेशन बोटनी तो एप्लीकेशन बोटनी के 60 क्वेश्चन है 121 से लेकर 180 तक वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 ट्वेंटी वन द इम्प्रूव हाई इल्डिंग सेमी डॉर वेराइटीज ऑफ राइस डेवलप्ड इन इंडिया आर तो इंडिया में आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन जो सेमी डॉर वेराइटी हाई इल्डिंग के लिए जो डेवलप की गई थी वो थी जया और रत्ना और आई आर एट और ताइचेंग नेटिव फर्स्ट आउट ऑफ इंडिया यानी अदर कंट्रीज से इंट्रोड्यूस हुई थी बट जया और रत्ना इंडिया में ही डेवलप हुई थी सो आंसर इज थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलिल्स इन ए क्रॉप आर कंबाइंडली नॉन एज किसी भी क्रॉप का अपन कहते हैं कि वन जीन वन कैरेक्टर टू एलिल तो किसी भी क्रॉप का जो कंप्लीट सभी जीन और एलिल का जो योग है उसको अपन कहते हैं जरम प्लाज्म सो आंसर इज सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ माइक्रोब इज रेस्पॉन्सिबल सीवेज ट्रीटमेंट तो सीवेज ट्रीटमेंट में जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है तो एरोबिक हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया वहां पर यूज होते हैं सो हियर आंसर इज सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 ट्वेंटी फोर बायो फोर्टिफिकेशन रेफर्स टू प्लांट ब्रीडिंग एम टू इंप्रूव तो बायो फोर्टिफिकेशन मीन होता है कि किसी भी क्रॉप में जो प्रोटीन कंटेन है मिनरल्स है कार्बोहाइड्रेट है इट मीन न्यूट्रिएंट का कंटेन को इंक्रीज करना ये बायो फोर्टिफिकेशन है सो द आंसर इज फोर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 125 ट्वेंटी फाइव फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट सैलरी इज अनडिकम्पोज वेस्टेज मेटेरियल रिमेन ड्यूरिंग बायोगैस प्रोडक्शन एंड एथेनॉल प्रोडक्शन हियर डिकम्पोज इज राइट बट अनडिकम्पोज सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एनारोबिक बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिटिक एसिड फॉर्मेशन इन एसिटिक एसिडिक एसिड फॉर्मेशन द बैक्टीरिया विच यूज इज एसिटोबैक्टर एसिटी विच इज एरोबिक सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट ट्राइकोड्रमा इज ए बैक्टीरिया ट्राइकोड्रमा इज नॉट ए बैक्टीरिया ट्राइकोड्रमा इज ए फंगस so it is incorrect statement and finally collectively methanogens are responsible for the production of gobar gas in anaerobic tanks so this statement is correct so answer is 4 next question number 126 which one of the following is not directly related with tissue culturing process to inme se tissue culturing process ke liye कौन सा अपना मात्र किस से रिलेटेड नहीं है टिश्यू कल्चरिंग में अपन फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में और कार्बन का सोर्स सुक्रोज लेते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सीजन साइटोकाइन अपन यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन ऑक्सीजन एंड साइटोकाइन रिलेटेड विथ टिश्यू कल्चरिंग टोटीपोटेंसी कैपेसिटी ऑफ सेल ऑफ टिश्यू ऑल्सो रिलेटेड एंड ग्रुप ऑफ अनडिफ्रेंसड मास सेल्स इट मीन कैलस फॉर्मेशन ऑल्सो रिलेटेड टू टिश्यू कल्चरिंग बट क्राइफ्रिजुएसन ऑन माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेंट इन लिक्विड नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टिश्यू कल्चरिंग सो आंसर इज थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट इन प्लांट टिश्यू कल्चरिंग अगर अपन को टिश्यू कल्चरिंग में प्लांट वायरस फ्री प्लांट अपन को प्रोड्यूस करने हैं तो प्लांट का जो मैरिस्मेटिक पार्ट होता है लाइक सूट एपिकल मैरिस्टेम एक्जली रिवर्ट जो भी मैरिस्मेटिक पार्ट होता है वायरस फ्री होता है क्योंकि वहां हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है सो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर इज सेकंड रूट अपेक्स इंटरकलरी मेरिस्टेम सेल एंड कैम्बियम इन फर्स्ट ऑप्शन सूट अपेक्स सेल इंक्लूड बट एंडोडर्मल सेल और जायलम सेल नॉट इंक्लूड इन थर्ड ऑप्शन सूट अपेक्स सेल रूट अपेक्स सेल बट वेसल्स आर नॉट इंक्लूड सीट्यूब सेल दे आर नॉट इंक्लूड सो आंसर इज सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट सिलेक्ट द मिस मैच हियर कर्ड फॉर्मेशन तो आप जानते हैं कि कर्ड फॉर्मेशन लेक्टोबेसिलस बैक्टीरिया उससे रिलेट होता है लैब देन रोक्यूफोर्ट चीज फॉर्मेशन रिलेट टू पेनिसम Which is a fungi related to Ascomycetes and antibiotic production Penicillium also correct match but bottle juice ligase here ligase is not matched 
here lipids lipids responsible uh, to transparent the bottle juice yes so answer is the mismatch pair is 4 answer is 4 next question number 129 which one of the following is not related with secondary treatment of sewage Generally, the secondary treatment is there are aerobic tanks where we use heterotroph and heterotroph bacteria and we supply aerobic oxygen and oxygen there. So, here are bacteria fungi related aerobic and anaerobic sludge dicer related uh, but filtration and sedimentation not related. It is physical treatment, it is primary treatment. So, answer is third and decreasing value of BOD also relate to secondary treatment. Next, question number 130, VAM is used as biocontrol agent, biopiracy, biofertilizer. So it is a type of endomycorrhiza, so it used as biofertilizer. So answer is third. Next, question number 133, Pusa Komal is a variety of and it is resistance for disease. So generally Pusa Komal is a variety of cowpea and it resistance for bacterial blight disease. So answer is first. Next question number 132 which of the following uh, fermentation product of yeast monoscus purpureus is used in lowering blood cholesterol level. So a product of yeast stenin stenin 100% used for blood cholesterol lowering agent. So answer is first. Next, question number 133. Which of the following microorganisms are related with SCP single cell protein? Ki yahan par apan single cell protein ki baat karein. To jin cell se easily apna adri protein biomass ko isolate kiya ja sakta hai. Ve include hoti hai single cell protein mein. Spirulina, chlorella, mushroom, also include in single cell protein or methylotropous methylophilus bacteria also include in SCP. So here spirulina is SCP and mucor albugo methylophilus methylotropous bacteria. So here spirulina and methylophilus methylotropous bacteria include in SCP. So answer is first A and D. Next. Question number 134, which one of the following is correct for Sacrum Barberi? Sacrum Barberi say ke liye kya correct hai? To aap samaj rahe ki South Indian variety, South Indian variety ho nahi hai, uh, thick stem nahi hai kyunki wo Sacrum officinarum se related hai, low productivity. To yaha par which, which, of the, which one of the following is correct for Sacrum Barberi? So answer is third. Next. Consider the following statement, 3 to 10 kilogram grain are required for production of 1 kilogram meat by animal farming. It is correct. One of the alternate source of protein for animal and human is SCP, correct. Spirulina is the source of rich content of protein, mineral, fat, carbohydrate and vitamins. It is also correct. Methylophilus methylotropus is example of single cell protein. It is also correct. How many statements are correct in given above? So all four statements are correct. So answer is four. Next. PEG is used during PEG polyethylene glycol uh, used during somatic hybridization. It means for fusion of two protoplast. So answer is second. Next. 137, question number 137, crystal protein become active inside the mid gut of insect because of medium is acidic, medium is neutral, medium is alkaline. Agar basic medium hota hai, to cry proteins active hoti hai mid gut mein. So answer is third. Next, question number 138, select the odd in given. Acetic acid, acetobacter acidity, bacteria, correct. Citric acid, Aspergillus niger fungi, correct, related to Ascomycetes. Butyric acid, Clostridium butylicum fungi, incorrect. Clostridium butylicum is a bacteria. Clostridium butylicum is a bacteria. So, incorrect. 
लैक्टिक एसिड लैक्टोबेसरस लैक्टई बैक्टीरिया करेक्ट सो आंसर इज थर्ड नेक्स्ट हाई वैल्यू बियोडीन वाटर रिप्रेजेंट हाई वैल्यू बियोडीन वाटर रिप्रेजेंट हाई पोल्यूशन इन वाटर हाई वैल्यू ऑफ डीओ हाई वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन लो कंटेन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जब बीओडी की वैल्यू हाई है तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है और बीओडी की वैल्यू हाई होने पर बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑर्गेनिक मैटर एंड डायरेक्टली प्रोपोल्यूटेड वाटर सो हियर आंसर इज फर्स्ट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तभी ज्यादा होती है जब वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो और वाटर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन विच गैस इज फाउंड इन मैक्म अमाउंट इन बायोगैस बायोगैस में सबसे मैक्म अमाउंट में होता है मिथेन सी एच फोर क्लियर तो यहां पर है सी एच फोर सीओ टू एन टू ओ सी एफ सी सो आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन सोर टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू तो यहां पर अपना मात्र की जो विनेगर फॉर्मेशन में यूज होता है एसिटोबैक्टर एसिटी तो आंसर होगा सेकंड एसिटिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 फोर्टी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोफर्टिलाइजर जनरली यहां पर बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया में राइजोबियमरी रिलेट हो सकते हैं बायोफर्टिलाइजर से और फंजाई में फंजाई में भी बायोफर्टिलाइजर से रिलेट हो सकते हैं और साइनो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया में बीजीए जो एंटी फिक्सिंग होते हैं वो भी रिलेट हो सकते हैं बायोफर्टिलाइजर से और यहां पर है ट्राइकोड्रमा जो एक बायो कंट्रोल एजेंट है क्लियर सो आंसर इज फोर क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 143 फोर्टी थ्री सेलेक्ट इनकरेक्ट अबाउट एरोबिक टैंक ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट डाइजेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बीओडी हां तो जब एरोबिक सेकेंड ट्रीटमेंट जो एरोबिक टैंक होते हैं उनमें आप समझ रहे हैं कि जब एरोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो बीओडी वैल्यू लो होती है मीडियम इज ऑफ एरोबिक टाइप करेक्ट है करेक्ट है डाइजेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस करेक्ट है बट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट सो आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 फोर्टी फोर ड्यूरिंग एन एरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस विच वन इज लेफ्ट अनडिग्रेडेड लिपिड लिग्निन हेमिसलोज सल्लोज तो यहां पर जो डिग्रेड नहीं होगा बैक्टीरिया के थ्रू वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है लिग्निन सो आंसर इज सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। फोर्टी फाइव चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बैक्यूलो वायरसेज यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट करेक्ट है न्यूक्लियो पोलियोहाइड्रोवायरसेज इसी जीनस से रिलेटेड है स्पेसी स्पेसिफिक करेक्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनकरेक्ट है क्योंकि ये नैरो स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम की तरह यूज होते हैं क्योंकि ये टारगेट ऑर्गेनिज्म पे ही अटैक करते हैं टारगेटेड कोई डिस्ट्रॉय करते हैं नॉन टारगेट पर भी इफेक्ट नहीं डालते सो आंसर इज फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। फोर्टी सिक्स एजोला पिन्नाटा इज द गुड बायो फर्टिलाइजर फोर व्हीट क्रोफ बार्ल बार्ले क्रोफ राइस क्रोफ एंड बाजरा क्रोफ तो एजोला पिन्नाटा इज ए एक्वेटिक फर्न एक्वेटिक फर्न रिलेटेड टू टेरिडोफाइटा और एजोला पिन्नाटा यूज एज बायोफर्टिलाइज इन राइस क्रॉफ पेडीफील्ड बिकॉज इट इज एक्वेटिक फर्न सो आंसर इज थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 फोर्टी सेवन प्रिजवेटिंग जर्म प्लाज्म इन ए फ्रोजन स्टेट इज कोल्ड अगर अपन जरमप्लाज्म को टिश्यूज को या पोलन ग्रेन्स को माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में लिक्विड नाइट्रोजन में अगर अपन को प्रिजर्व करें उनको कंजर्वेशन करें उसका तो इट इज ए टाइप ऑफ क्रायोफ्रिजुएशन टेक्निक सो आंसर इज फोर नेक्स्ट 148 फोर्टी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल डिजीज रेस्ट ऑफ वीट पक्षी ने ग्रेमिनस से होता है फंगल डिजीज है स्मट और बाजरा ऑल्सो रिलेटेड टू फंगल डिजीज एंड ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर इज ए बैक्टीरियल डिजीज सो आंसर इज थर्ड 
and red rot of sugarcane also related to fungal disease so here answer is third next question number 149 bioactive molecule cyclosporin a is accepted from so generally here yeah, cyclosporin a trichoderma polysporum se accepted hota hai baki monoscus purpurus se stenin streptococcus se streptokinase so your answer is first next question number 150 which antibiotic was extensively used in world war second so here penicillin, ampicillin, tetracycline, canamycin. So penicillin is used in World War II. So answer is first. Next, question number 151. Which one is not correct for antibiotic? Most significant discovery 21st century. Ye incorrect statement hai. Firstly discovered by Alexander Fleming. Correct statement hai. A chemical substance correct hai. Discovery of antibiotic was a chance discovery correct hai. So answer is first. Next. Question number 152. Which bacteria used for removing of clot buster? So here which bacteria is used for removing of clot buster? Streptokinase, kinase, pectinase, trichoderma. So here answer is four. Streptococcus is a bacteria and streptococcus release is streptokinase which is used as clot buster. So here bacteria is streptococcus. So answer is 4. Next. During severe treatment in aeration tank when microbes growing into flock then the BOD of effluent become decreases. Correct. Hai. BOD of effluent remain unchanged. Incorrect. Hai. BOD of effluent become increases, incorrect hai, not confirmed, so here answer is first. Next, question number 154, which one of the following is correct? Stenin act by non competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. Stenin act by non competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of protein stenin act as by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol so generally stenin act by the competitively inhibiting competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol because blood cholesterol lowering agent hota hai. so answer is third next question number 155 which one is non distillated alcoholic drink Generally, we say that wine or beer naturally yeast alcohol consumption increase 13% up to 13% can be done. So, wine or beer non distillated hai, naturally hai, 6 to 9% of alcohol ka percentage. Hota hai. So, here answer is first wine is non distillated, but brandy, rum, and whiskey are distillated alcoholic drinks. So, answer is first. Next, question number 156. A transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in developing countries. So generally, we talk about the golden rice. In the golden rice, vitamin A ka content is more than that. And vitamin A ka content is more than that. It can help us in the night blindness ki problem. So golden rice, jo during plant breeding, improved varieties of golden rice was brought in. And in that golden rice, mein vitamin A excess mein tha. So answer is first. Next. Question number 157. Which one of the following crop variety correctly match with its resistance to disease? So generally, here par Pusa Komal, here par Pusa Komal, bacteria blight ke liye correct hai. Pusa Sadabar, white rust, incorrect hai. Pusa Sronim, tobacco, mojek virus, incorrect hai. Pusa Subra, chili mojek virus, incorrect hai. So answer is first. Next, question number 158. MS Swaminathan has not been associated with to rust recurrence in Indian plant, green revolution, lab to land program, wheat variety. So, here MS Swaminathan, green revolution, se, the father of Indian green revolution, is related to lab to land program, related to wheat variety. The Sarbati Sonara, Sonara 64, was not developed in MS Swaminathan. Nahi, develop kiya tha. 
तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 सेलेक्ट द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप टू प्रोड्यूस ए न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ ए क्रॉप तो ड्यूरिंग प्लांट ब्रीडिंग इंप्रूव वेराइटी को डेवलप करने के लिए जेनेटिक इंप्रूव वेराइटी को डेवलप करने के लिए जो सिक्वेंस सिक्वेंस अरेंजमेंट था वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ वेरेबिलिटी या कलेक्शन ऑफ जरम प्लाज्म तो जरम प्लाज्म के कलेक्शन के लिए कई सारी मेथड्स यूज किए गए जैसे अपन कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड जैसे अपन बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिकेशन क्लियर तो यहां पर अपन बात करेगी जो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट ये रॉन्ग सिक्वेंस हो गई सेकेंड जरम प्लाज्म कलेक्शन देन सेलेक्शन ऑफ सुटेबल पेरेंट्स देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेबल पेरेंट्स एंड सेलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेट एंड टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटी सो सेकेंड आंसर इज करेक्ट क्योंकि करेक्ट सिक्वेंस उसमें दे रखी है बाकी आगे थर्ड में और फोर्थ में फर्स्ट ऑफ सेलेक्शन ऑफ सुपीरियर रॉन्ग हो गया और फोर्थ में जरम प्लाज्म कलेक्शन सेलेक्टेड ऑफ पेरेंट्स फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स उसका टेस्टिंग रिलीजिंग पहले दे दिया तो रॉन्ग हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 म्यूटेशन इन रेड ग्रेन सोनारा 64 वैरायटी ऑफ व्हीट रिजल्टेड इन द अंबर ग्रीन ग्रेन कलर्ड म्यूटेंट सरबती सोनारा प्रोडक्शन बाई डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन सो आंसर इज सेकेंड नेक्स्ट ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज बाई जनरली अपन कहते हैं कि जो ब्लैक रस्ट होता है व्हीट के अंदर वो फंजाई से प्रोड्यूस होता है और पक्सिनिया ग्रेमिनस रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए तो आंसर इज फर्स्ट पक्सिनिया जो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट के लिए रेस्पॉन्सिबल है बाकी एल्बोगो व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर ऑस्ट्रेलिया अपन बात रहे की स्मट ऑफ व्हीट सो इर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162 ए व्हीट वैरायटी एटलस 66 व्हिच हैज बीन यूज्ड एज डोनर फॉर इंप्रूविंग कल्टीवेटेड व्हीट इज रिच इन तो जनरली जो एटलस 66 है वो आयरन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रोटीन का कंटेंट उसमें ज्यादा होता है सो आंसर इज थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 नोबल लिटरेचर हु डेवलप्ड सेमी डॉर्फ व्हीट वैरायटी इन मेक्सिको तो जनरली मेक्सिको के अंदर जो सोनालिका और कल्याण सोना व्हीट की जो इंप्रूव वैरायटी डेवलप की गई थी वो नॉर्मन ई बोरलॉग ने डेवलप की थी सो आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सेप्टेबल एज फूड थ्रो एग्रीकल्चर बाय ह्यूमन तो जनरली अपन बात करते हैं कि क्लोरेला एस है सेनेडेसमस और मिथाइलोफिलस बट मशरूम तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सेप्टेबल एज फूड थ्रू एग्रीकल्चर बाई ह्यूमन तो मशरूम कल्चरिंग सो आंसर इज फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 हेरी लीव्स ऑफ मेनी प्लांट आर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस और टू इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस टू वायरसेस रेजिस्टेंस टू फंजाई रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हेरी लीव्स तो था जनरली अपन कहते हैं कि अगर अपन को पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी जनरेट करनी है तो उसके लिए दो मेथड होते हैं एक तो मोर्फोलॉजिकल और एक बायोकेमिकल मेथड तो जो हैरी लीव्स है वो रिलेटेड है इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल से सो आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 मिथेनो बैक्टीरियम इज रिलेटेड विथ मिथेन प्रोडक्शन बायोगैस प्रोडक्शन और सलज डाइजेशन अंडर एरोबिक नॉट इन एरोबिक एन एरोबिक कंडीशन सो यर आंसर इज फोर वन एंड सेकेंड इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन रेजिस्टेंस टू जेसिड इन कॉटन प्लांट एंड टू सरल लीफ बीटल इन व्हीट प्लांट इज ड्यू टू बायोकेमिकल करेक्टर फिजियोलॉजिकल करेक्टर मोर्फोलॉजिकल करेक्टर सो करेक्ट आंसर इज थर्ड मोर्फोलॉजिकल करेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 मैच कॉलम फर्स्ट क्रॉप विथ कॉलम सेकंड कॉरेस्पॉन इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि भाई फ्लैट बीन फ्लैट बीन जनरली अपन पूछा सेम यहां फ्लैट बीन पूछा सेम सेकंड से मैच खा रहा है ओकरा भिंडी और फिर अपना है 
तो ओकरा भिंडिया पूसा सवानी और ब्रेसिका रिलेटेड टू पूसा गोरव क्लियर तो यहां पर अपना सेकंड ऑप्शन ए ए में सेकंड बी बी में थर्ड और सी में फर्स्ट सो आंसर इज सेकंड नेक्स्ट येलो मोजेक वायरस रेजिस्टेंस वेराइटी परभानी क्रांति बिलोंग टू जनरली अपन कहते हैं कि जो येलो मोजेक वायरस से जो रेजिस्टेंस वेराइट डीजी रेजिस्टेंस का जो नेचर है जनरली जो परभानी क्रांति है वो भिंडी की लेडी फिंगर भिंडी की वेराइटी है सो आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी विच ऑफ द माइक्रोब कैन नॉट बी कल्चर्ड इन सेल्फ फ्री एक्सट्रैक्ट तो जनरली जो लिविंग्स होते हैं वो इन विट्रो सेल्फ फ्री मीडियम में उनकी कल्चरिंग पॉसिबल है लेकिन वायरस जनरली वायरसेज कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम इन लेबोरेटरीज सो हियर आंसर इज एच आई वी एच आई वी जे वायरस और ऑल आर लिविंग्स क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी वन स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इन करेक्ट पेयर फर्स्ट इज फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड प्राइमरी सिवेर ट्रीटमेंट करेक्ट क्योंकि जनरली प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल मेथड होता है और फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन होता है देन सेकेंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली ए मैकेनिकल प्रोसेस इन करेक्ट ऑप्शन है एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इज ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ए रिस सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया करेक्ट है बायोगैस कॉमनली कोल्ड एज गोबर गैस इज प्योर प्योर मिथेन तो मिथेन मेनली बाकी अदर गैसेज का भी मिक्सर है तो इनकरेक्ट है तो यहां पर सेकेंड और फोर इनकरेक्ट है सो आंसर इज सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी टू विच इज द बेस्ट फर्टिलाइजर सिंथेटिक फर्टिलाइजर नहीं है एजोला एंड बीजीआर बायो फर्टिलाइजर सो बेस्ट फर्टिलाइजर बेसिलस थ्रूजेनेसिस एंड लाइकेन नहीं है माइक्रोराइजा रिलेटेड प्लांट थोड़े बहुत रिलेटेड है लेकिन मेनली है एजोला एंड बीजी तो ये आप समझ रहे हैं कि बायो फर्टिलाइजर यूज होता है तो आंसर इज सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 सेवेंटी थ्री मिथेनोजेंस ग्रोइंग एनारोबिकली ऑन सल्लोजिक मेटेरियल प्रोड्यूस मिथेन मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन एंड हाइड्रोजन मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सो इट इज ऑल्स ए कंप्लीट मिक्सर ऑफ बायोगैस सो आंसर इज फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 सेवेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट माइक्रोब विच आर नॉट कल्चर्ड ऑन कल्चर मीडियम लाइक वायरस प्रियोन देयर स्टडी एंड इंफॉर्मेशन इज वेरी इजीली पॉसिबल इन लेबोरेटरी सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सम माइक्रोब्स आर पॉजिटिवली सर्वाइव एट साइट वेयर टेम्परेचर मे बी एज हाई एज हंड्रेड डिग्री एंड ऑल्सो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट करेक्ट द डफ विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा इडली इज फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया करेक्ट बियर्स एंड एंटीबायोटिक्स आर द प्रोडक्शन इन फर्मेंटेड फर्मेंटर्स एट ऑन इंडस्ट्रियल स्केल करेक्ट सो इनकरेक्ट इज फर्स्ट आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी फाइव मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो हियर स्टेटिंग रिलेटेड टू मोनास्कस प्रिपरसिस्ट डंग रिलेटेड टू बायोगैस इथेनॉल प्रोडक्शन इथेनॉल प्रोडक्शन रिलेटेड टू सैक्रोम सेरिवेसी एंड साइक्लोस्पोरिन ए रिलेटेड टू ट्राइकोडर्मा पोलिस प्रमम सो करेक्ट आंसर इज फोर ए थर्ड बी फर्स्ट सी सेकेंड और डी फोर नेक्स्ट वाइल्ड प्लांट वेराइटीज आर द इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन इनकरेक्ट जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट करेक्ट जनरली जो विल्ड प्लांट वेराइटीज होती हैं उनमें हाई डिजीज रेजिस्टेंस हाई डिजीज कैपेसिटी होती है डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है सो हियर आंसर इज सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 सेवेंटी सेवन बेसिल थ्रूजनस बीटी स्टेन हैव बीन यूज फॉर डिजाइनिंग नॉवल तो हियर बायो फर्टिलाइजर नो बायो मेटोलॉजिकल टेक्निक बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस बायो इंसेक्टेड प्लांट्स सो हियर आंसर इज फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 सेवेंटी एट रोक्यूफोर्ड चीज आफ्टर प्रिपरेशन गेट राइपन बाई 
तो जनरली अपन कहते हैं कि भी लैब नहीं और लिकोनास्टिक क्रिमोरस नहीं और फंजाई तो हियर आंसर इज थर्ड क्योंकि रोक्यूफोर्ट चीज आफ्टर प्रिपरेशन गेट रैपेंड बाय जनरली पेनिसिलिम रोक्यूफोर्टी और विच रिलेटेड टू फंजाई क्लास एस्कोमास्टरी सो आंसर इज थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 सेवेंटी नाइन टोडी इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक इन साउथ इंडियन एंड इट मेड बाय फर्मेंटेशन सैप ऑफ सोयाबीन बेम्बू पाम ट्रीज तो पाम ट्रीज यहां पर आंसर होगा थर्ड नेक्स्ट कंसिडर द गिवन डायग्राम इन अबाउट डायग्राम विच चैम्बर इज द मेन एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफ मिथेनोजन बैक्टीरिया तो यहां पर जनरली ये इनटेक के लिए होता है ये आउटटेक के लिए सैलरी के लिए होता है जनरली ये अपना डाइजेस्टिव टैंक है तो यहां डी ऑप्शन करेक्ट होगा और डी ऑप्शन यहां पर फोर में है तो करेक्ट आंसर इज फोर थैंक यू वेरी मच आप सीएलसी का ये बायो डीटीएस का सॉल्यूशन है और सीएलसी अपने हर बायो डीटीएस का सॉल्यूशन अपलोड करती है अपनी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू तो आप सब यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं और उसको अधिक से अधिक अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी जो भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच